ഹലോ നമസ്തേ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ലഡാക്കിലെ മൂൺ ലാൻഡ് അതായത് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലം ചന്ദ്രസ്ഥലം ചേ ചന്ദ്രൻ അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ മൂൺ പോലെയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും സ്വാഗതമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിത് ഇവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ മെരിക്ക് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനങ്ങാത്ത ഒരു അടിപൊളി യാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ യാക്കിൻ്റെ പാലൊക്കെ കറക്കും ഒന്ന് യാക്കിൻ്റെ പാല് കറന്ന് കാണിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചേക്കല്ലേ അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല അവൻ അവിടുത്തെ വ്യൂവും കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്കിന് കണ്ണില്ല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ ഇവരെ ഇത് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തോ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സാറേ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കഫേൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാമയൂരുവിൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് റൂം എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ പോവാണ് രാത്രിക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും പഴം വാങ്ങിയിട്ട് വരണം അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന യാത്രയോടൊപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിച്ച നമ്മളുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ സംരംഭം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ ബാച്ചുമായിട്ട് ദലൈലാമയുടെ ധർമ്മശാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ ദൗസിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ഗ്രാമങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതയും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചുള്ള ഒരു കിടിലൻ ട്രിപ്പ് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകളുടെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹിമാലയം ഗ്രാമങ്ങളും അവിടുത്തെ കൃഷി രീതികളും അവരുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലേ ഈ വരുന്ന നവംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു കശ്മീർ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറ് കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുക മഞ്ഞുകാലത്തിന് മുമ്പുള്ള കാശ്മീരിൻ്റെ ആ ഗോൾഡൻ കളർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഓട്ടം സീസൺ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അത് കൂടാതെ ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു രാത്രി നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പിങ് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളും നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഇത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിയിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്കോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും പോയോ കാഴ്ചകളുടെ വിശേഷങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ദാ ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടോ പട്ടീനെ കണ്ടോ ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കർ ഇവിടുത്തെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഇവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതുണ്ട് പശുക്കൾ വേറെ പട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ ഓടി വന്ന് അതിനെയൊക്കെ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു വിടുക എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ താഴെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ആ റൂമിന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ ഒന്നും താഴോട്ടേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നില ഇറങ്ങി പോകണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മലയുടെ മേലെ വീടായത് കൊണ്ട് മേളത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത് ഓ ഇത് ഇപ്പൊ ട്രഡീഷൻ്റെ എന്തോ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഇതിന്റെ ഷോപ്പിന് മുമ്പിലും യാത്തിരിപ്പുണ്ട് സഫ് ചെയ്ത് യാത്ര ഇതാണ് കേട്ടോ ലാമയൂരുവിലെ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ആ ഒരു മലയുടെ അവിടെ വീഴാനായിട്ട് കാണുന്നത് മൊണാസ്ട്രിയാണ് അതുകൂടാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ടൗണുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓടുന്ന കാർഗിൽ വരെയൊക്കെ ഓടുന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലുലു മാൾ
എന്തായാലും കഞ്ഞിയും നമ്മൾ മുട്ട വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാത്രിയോടെ നമ്മൾ കണ്ട ലാമയൂരു മൊണാശ്രീയുടെ താഴെയുള്ള മൺതിട്ടകളൊക്കെ ഒരു പ്രതിമ പോലെയായി മാറി കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ല ചൂട് ചായയോടെ നമ്മളിത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങാണ് നമ്മളുടെ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ലാമയൂരു മൊണാശ്രീ ആണ് കേട്ടോ കാണാനുള്ളത് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ട് കുറച്ച് മൂടിയ ടൈപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂൺ ലാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥമായ മൂൺ ലാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെയാണ് ഞങ്ങൾ ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂൺ ലാൻഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈയൊരു മേലയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കണ്ടില്ല മലകൾ കണ്ടില്ല മലയിലൊന്നും മരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചം കൂടി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളർഫുൾ ആവുകയും മാറും കേട്ടോ രസമാണ് ഈ ഒരു വഴി വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടേക്കുള്ള താമസം ഒന്നും മിസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ എന്നാ രസമാ സെറ്റല്ലേ പോലേ ഇനിയിപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പോകണം മൂൺ ലാൻഡ് ഒറിജിനൽ അല്ലേ അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലഗേജൊക്കെ ചുവന്ന് മേലെ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാം നില മൂന്നാം നില എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കുന്നിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കുന്നിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പണുത് പണുത് കയറിയൊക്കെയാണ് മേലോട്ടേക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും മേളത്ത് നിലേൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും മേളത്ത് നില അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും താഴെ വേറെ നിലയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ അപ്പം മലയുടെ ആ ചെരുവിനനുസരിച്ച് ഇവർ നില പണുത്ത് പണുത്ത് ഇട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ താഴെയും വീടുകളുടെ ഒക്കെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി കണ്ടോ ഹലോ കല്ല് മണ്ണ് കൊണ്ട് കട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വായോ അയ്യോ ഒരു കുറച്ച് പടി കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്വാസം മുട്ടുക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവേ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിനേക്കാളും അത്യാവശ്യത്തിലധികം കുറവാണ് എൻ്റെ പൊന്നു മഴ പെയ്യല്ലേ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ പറയാം ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രൂ പൊട്ടിപ്പോയതിന് ശേഷം ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റാണ്ടായില്ലായിരുന്നു ഉടായ്പ് പണി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതാ ഫുൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ലീക്കാവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നോക്കുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തിയോടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ടാറ്റാ ഇവരാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ അപ്പൊ ഈ ഒരു വഴി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ലോമായൂര് എത്തുന്നതിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ താമസിക്കാം ആദ്യമേ വീട്ടിൽ ഒരു എത്ര രൂപ പറയും അതിന് നമ്മൾ വർഗൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണൂറും എഴുന്നൂറും റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ എന്തായാലും പായോ ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താണോ എന്തോ ഈ ലമായൂരുവിനെ മൂൺ ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതാ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നാടിനെ മൂൺ ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലം പോലെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള കളർ പോലെയുള്ള മലകളാണ് കുറച്ച് ശരിക്കും ഇത് മണ്ണാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കളിമണ്ണ് പോലത്തെ സാധനമില്ലേ അതുപോലത്തെ സാധനമാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതാ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കണ്ടെങ്കിൽ ോ ശരിക്കും നമ്മളുടെ മൂളാൻഡ് വന്നിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒലിച്ച് പിന്നെ പാറ തെളിഞ്ഞ് വരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം മൂളാൻഡിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണേണ്ട ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കുറച്ചൊരു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അന്യഗ്രഹത്തിലേത് പോലുള്ള ഭൂപ്രകൃതി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടല്ലോ നേരെ ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇറങ്ങി കുറച്ച് റൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ദാ വിശന്നു അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫുഡ് ഫീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ കഴിച്ചു ക
കല്യാണത്തിന്റെ മമ്മയുടെ ഒരു പീസ് നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് ആ ഷാദിയാക്കി സോ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ധരിച്ചു കേട്ടോ അതായത് ആർമിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പൊ ഇവരുടെ നാട്ടുക ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സ്വീകരണം പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫാണ് കൂടെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അന്നേരം ഓരോരുത്തർ അവർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എന്റെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പൊറ്റിയാൻ <laughs> 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 ഇപ്പൊ തൽക്കാലം തണുപ്പൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ തണുപ്പൊന്നില്ല എന്തായാലും ഡേയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ മറ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായി പോയായിരുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ കല്യാണമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെയാണ് ഇതാ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലേയിലെ പോലീസുകാർ നല്ല ലേയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കേട്ടത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല റോഡ് മാത്രം അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പതിയെ പതിയെ ഇതാ ലേയിലെ കടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ലേയുടെ മേലെ അവസാന ആ ഒരു അമ്പ് ദൂരെയായിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ ടോപ്പിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് മഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാസുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല അധികം മഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളങ്ങനെ ഇതാ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ലേയിലെത്തി സെറ്റാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാടെ ഇറങ്ങി എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പാർക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഫ്രീക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫ്രീക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ നല്ല പാട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മണാലിയിൽ അധികം ഫോറിനേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ വന്ന വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തിയ ഒരു ഫീലാണ് തായ്ലൻഡിനേക്കാളും സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടൗണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി തള്ളണല്ലേ തള്ളു പോരല്ലേ ആ എന്താ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് പോഷായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ബാക്കി സ്ട്രീറ്റിലോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലുണ്ട് നൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നൈറ്റ് ലൈറ്റും കടകളും മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നാൽ നേപ്പാളിൽ തമിഴിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷേ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചുറ്റുള്ള മല മലകളൊക്കെ കണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അത് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലേയിലെ മാൾ റോഡ് പൊട്ടിയൊലിക്കാത്ത ഓടകളും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പൊളിയാത്ത നടപ്പാതകളും ഒക്കെയുള്ള ടൗണുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അറിയാം കേട്ടോ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല എന്തോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊരു മടിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇത്ര ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആളുകളൊക്കെ വന്ന് രസമുണ്ട് ശരിക്കും മണാലിയിലെ മാൾ റോഡാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷിംലയിലെ മാൾ റോഡാണെങ്കിലും ഇത്രയൊരു വിശാലതയില്ല കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ ലെങ്തി ആണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് കളിക്കാനും ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം 
പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല മണാലിയിലും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആറാംസ് അതായത് നിന്ന് നോക്കി ഒരു വലിയ ഹർബറി കൂട്ട നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ വാങ്ങണം വാങ്ങണം തോന്നും വാങ്ങരുത് കേട്ടോ നല്ല റേറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും സമയം എട്ടര ആയെങ്കിലും ദാ ഈ നാട്ടിലെ അമ്മൂമ്മമാർ ദാ ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊപ്പി ഗ്ലൗസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈവിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതാ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനലുകൾക്കുണ്ടല്ലോ റൂമുകളുടെയൊക്കെ ജനലുകൾക്ക് കമ്പി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി എത്തി നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലെ നടന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാനും പറ്റിയേ നമ്മളിതാ ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം വരുന്നതാണ് എന്തോ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റൂമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മളോട് ആയിരം രൂപയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചേട്ടാ രാവിലെ റെഡിയായി നമ്മൾ നേരെ ഒരു ചെറിയ മല ലേൻ്റെ ഒരു മല വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലേ പാലസ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഇന്നെന്താ ഭയങ്കര എനർജി കുറവാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആണോ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ലേ ടൗൺ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞുമല മൂടിയ ഒരു മലകൾ ശരിക്കും കണ്ടോ ലേയുടെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ചുറ്റും മല അതിന് നടുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ലേ പട്ടണം വളർന്നു വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലേയുടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലേ പാലസ് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന ഒരു ടൂറിസം സ്പോട്ടാണ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും വന്ന് കണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടി കാണിച്ച് വന്ന് പോകാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫീ എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു റേറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് പേർക്ക് ആ എൻവിറോണൽ ഫീ നാനൂറ് രൂപ അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഫീ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ പെർ ഡേ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പെർമിറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണെങ്കിലും എടുത്തു തരും കേട്ടോ കയറി കയറി ഈ ഒരു ലേ പാലസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നയൻത്ത് നില വരെയാണുള്ളത് എയ്ത്ത് നിലയാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആ കാണുന്നതാണ് നയൻത്ത് നില കേട്ടോ ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊന്നും ഷൂട്ടിങ് അനുവദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്തിൽ ഒന്നും വിഷയം എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മളുടെ കർദുംഗുല പോകേണ്ട റൂട്ട് അത് അതുവഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് കർദുംഗുല അങ്ങ് ആ ഒരു മലയുടെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള കാശ്മീരിൻ്റെ സൈഡ് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ മണാലി സൈഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങടാക്കാണ് നമ്മുടെ ലേ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ താഴ്ത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാണിച്ചു തന്നില്ല രാത്രിയും രാവിലെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വെറും ഉണങ്ങിയ മല അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രാത്രിയും പിന്നെ ഒന്ന് പകലും ഇതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കണേ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തോ വലിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു പുതിയ നല്ല ഫിഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫിഷ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ചിലപ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ പിടിച്ച് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ആ നെയ് വാങ്ങണം ഇനി നല്ല വെളിച്ചം നല്ല കളർ തന്നെ ആ കളർ അല്ലേ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ജാമിയ മസ്ജിദാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമില്ല കാണാൻ
ബിരിയാണി ബിരിയാണി ആവായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റൗ അവരുടെ സ്റ്റൗ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരുടെയും സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റൗ ഉണ്ട് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് സാധാരണ അവസാനം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ പുറത്തതും ആക്കി കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി ചിക്കൻ പറത്തത് ചിക്കൻ കറിയും ആ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു യെസ് ഞങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും മല കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഈ വർഷം സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ചർച്ചകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മുബ്രയിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ വാ ഇന്ന് നുബ്ര പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ടല്ലോ കർദുങ്കൾ നമുക്ക് കയറണം അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നുബ്രയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വരുന്ന എന്തായാലും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ഇതേപോലെ നമ്മള് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മള് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണണേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലല്ലേ ഗേറ്റ് തുറക്കണേ മതി ഇനിപ്പോ തള്ളി ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് മക്കളുടെ ലേയിലെ സെർച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒത്തു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പല പല ഹോട്ടലുകൾ നമ്മുടെ ലേയിലെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഏകദേശം അവസാനിച്ച് നമ്മളിതാ വീണ്ടും മല കയറി തുടങ്ങിയ നമ്മളുടെ കർദുംഗ്ലയിലേക്ക് കർദുംഗ്ല പോകാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ട് ലേയിൽ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ മിനിമം ഒരു രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ബോഡി ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മല കയറി പോകാവുള്ള നമ്മൾ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കാൻ ഓ പെർമിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു പെർമിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ മലകളൊക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട് സിക്സ് അവേഴ്സ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ താഴെ താമസിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു പാസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇതാ പോയി നമ്മുടെ നമ്പറല്ല ഇവിടുത്തെ ഓക്കെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാസ് കയറി നമ്മൾ ഇതിനൊരു എക്സിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവേ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ അപ്പുറം ഇന്നത്തെ ദിവസം എക്സിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എക്സിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ സംതിങ് കുടുങ്ങി എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് തപ്പി വരും ആൾ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇനി കയറാ മല കയറി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ എന്താ നിങ്ങള് ദാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വാടി പൊളിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീണേക്കുന്ന ഒരു ട്രാവലർ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കറിവുകളിൽ ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഒന്നും നീ സൂക്ഷിച്ചു പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതായിരിക്കും എന്നൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വണ്ടികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ചടങ്ങി എന്റെ ഫോണിൽ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മളുടെ മൈറ്റി കർദുംഗ്ല പതിനേഴായിരത്തി സംതിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം ഒരു പതിനെട്ടായിരം സംതിങ് ഫീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുമ്പിലും ഗ്ലേ വന്നതോടു കൂടി അത് പോയി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മലയാളികൾ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് പാസിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടും നാട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരാണ്
കോഴിക്കോട് കൊല്ലങ്കാരുണ്ടല്ലോ പറയാനുള്ള ഇങ്ങനെ എങ്ങനുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അടിപൊളി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവരോട് കുളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മള് ഇല്ലല്ലോ ഇനി മല ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കാം അപ്പൊ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം നമ്മളങ്ങനെ ഓടി പഞ്ഞ് സൂര്യാസ്തമയത്തിനുള്ളിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് വന്നു പക്ഷെ സൂര്യൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചടച്ച് സൂര്യൻ ഇന്ന് നേരത്തെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ നമ്മൾ ഹുന്ദറിലെ ഈ ഒരു സാൻ ഡൂൺസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് അങ്ങ് അവിടെയുള്ളൊരു പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് പകലും കൂടി ഒന്ന് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയുള്ള നമ്മളുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ വിരളമായ സ്ഥലങ്ങളിലേ ഇതുള്ളൂ അതൊന്നും വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ടോ ഹജാതി മുട്ടയെ മുട്ട നോക്കി ഇവിടെ കുഞ്ഞു മുട്ട വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മയും മോളു വന്നു തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം ഓ വിഷമങ്ങൾ മൊത്തം അയവറക്കി എന്ത് അയവറക്ക് എന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ അയവറക്കൽ നിർത്തിയില്ല എന്തോ ഒരു മാതിരി ആ അതുണ്ട അയവറക്കി ആ വിഷമം തീർക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓട്ടം തൊഴിച്ചാൽ നല്ല വേദനയാണ് കേട്ടത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളോട്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹുന്ദറിൽ നിന്ന് നേരെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഡിസ്കിറ്റ് ഹുന്ദറ തുർത്തൊക്കെ പിന്നെ പാങ്ങോങ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് തുർത്തുക്കിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലഡാക്ക് യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ ഡീലാക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകളുടെ അപ്ഡേഷൻ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും കേട്ടോ കൂടെ